সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা এসএসসি এর সাধারণ গণিত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সাধারণ গণিতের অনুশীলনী 7.2 এর প্রশ্নগুলো নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়টাতে 13 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তার নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 3.5 সেমি এবং একটি কোণ দেওয়া আছে 45 ডিগ্রি তো আমরা যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলো আগে অঙ্কন করে নি তো 3.5 সেমি একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমরা জানি যে রম্বস বলতে কি বোঝায় যে যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুই সমান কিন্তু কোন কোণ এক সমকোণ না তাকে আমরা বলে থাকি রম্বস তো সেই রম্বসের 3.5 সেমি হচ্ছে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য তো সেই বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমরা যদি অঙ্কন করে নি যে 3 এবং 4 এর ঠিক মাঝামাঝি পর্যায়টাতে 3.5 সেমি আমরা বলতে পারি যে বাহুর দৈর্ঘ্য এ এখন আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে যে একটা কোণ দেওয়া আছে যেটা 45 ডিগ্রি তো আমরা কম্পাস ব্যবহার করে এও 45 ডিগ্রি অঙ্কন করে দেখাইছি এই পর্যায়ে চাঁদা ব্যবহার করে 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নেব তো চাঁদা ব্যবহার করার জন্য সর্বপ্রথমে যে কাজটা করতে হয় যে নিচে একটা দাগ দিয়ে নিতে হয় যাতে করে আমি নিচের এই যে বিন্দু পর্যন্ত যে বিন্দুটা দেওয়া আছে সেই বিন্দুতে মেলাতে পারি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 45 বলতে 40 এবং 50 এর মাঝখানে পর্যায়টাতে এইটা এই বিন্দুটা তো এই বিন্দুটা আমরা যদি এখন যোগ করে দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে 45 ডিগ্রি এই অংশটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি কোণ এখন আমাদেরকে রম্বসটি অঙ্কন করতে হবে তো রম্বসে অঙ্কন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রথমত আমরা যে কোনো রশ্মি বিই নিতে পারি বিই এই বিই হতে প্রথমত যে বাহুটা দেওয়া আছে এ বাহু এ বাহু সমান করে আমরা একটা অংশ কেটে নেব যেহেতু এখানে চারটি বাহুই সমান হবে তো তাহলে বি থেকে আমরা বলতে পারি যে বিসি অংশ কেটে নি বিসি অংশ এই বিসি অংশের বি বিন্দুতে আমরা কোণ এক্স অঙ্কন করব অর্থাৎ এই যে যে কোণটা দেওয়া ছিল 45 ডিগ্রি আমরা বলতে পারি যে কোণ এক্স এটা তো সেই কোণটা অঙ্কন করব 45 ডিগ্রি এখানে বি বিন্দুতে আমরা 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নি তো আমরা বলতে পারি যে এখানে এই 45 ডিগ্রি অর্থাৎ কোণ x এর সমান করে আমরা যে কোণটা অঙ্কন করতেছি এটা x কোণের সমান করে আমরা বলতে পারি যে এটা c b f এখন BF থেকে যেহেতু রম্বসে চারটি বাহু সমান তার মানে আরেকটা বাহু আমরা কেটে নিতে পারি সেটা হচ্ছে এ বাহু সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা B থেকে এ অংশ কেটে নি অর্থাৎ এটার নাম দেব আমরা এ এই এ এবং সি বিন্দু থেকে ওই একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আরো দুটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব এ এবং সি বিন্দু হতে তাহলে বলতে পারি যে সেই বিন্দুটা ডি বিন্দুতে সেট করে এখন CD এবং AD অংশটা যোগ করে দেব CD এবং AD অংশটা যোগ করে দিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ABCD রম্বসটা তৈরি হয়ে গেছে তো এখানে ধারাবাহিকভাবে আমরা লিখে ফেলবো যে কি কি কাজগুলো করেছিলাম প্রথমত বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে সাধারণত যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলো লিখতে হয় বিশেষ নির্বাচন নির্বাচনে যে আমরা বলবো মনে করি রম্বসের যে রম্বসটা অঙ্কন করতে হবে মনে করি একটি রম্বসের রম্বসের একটি বাহু যে বাহুটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সেই বাহুটা একটি বাহু এ ইকুয়াল 3.5 সেমি ও একটি কোণ যে কোণটাকে আমরা কোণ x 45 ডিগ্রি দেওয়া আছে তো আমাদেরকে রম্বসটি অঙ্কন করতে হবে রম্বসটি আঁকতে হবে এখন অঙ্কনের ধারাবাহিক বর্ণনাতে প্রথমত আমরা যে কাজগুলো করেছিলাম সেগুলোই যে অঙ্কনের ধারাবাহিক আলোচনায় প্রথম করেছিলাম যে যে কোনো রশ্মি আমরা বিই নিয়েছিলাম যে কোনো রশ্মি বিই হতে বিসি সমান এ কেটে লই তাহলে এটা হচ্ছে এ এটাও এ এটাও এ এবং এটাও এ দ্বিতীয়ত যে বিসি এর বি বিন্দুতে কোন x ইকুয়াল কোন f b c আকি তৃতীয়ত bf হতে ab ইকুয়াল a কেটে লই 
কেটেনি এ ও সি বিন্দু হতে এ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা দুটি বৃত্তচাপ আঁকি ব্যাসার্ধ নিয়ে যে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করেছিলাম দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি যা ডি বিন্দুতে সেট করে আমি জানি যে আমার হাতের লেখাটা অনেক বাজে আই থিঙ্ক আমার স্টুডেন্টরা বুঝে নেবে পঞ্চম যে এ ডি ও সি ডি যোগ করি অতএব এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট রম্বস উদ্দিষ্ট রম্বস যে রম্বসটা আমাদেরকে এখানে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে সেটাই এটাই ছিল তেরো নং প্রশ্নের সমাধান ধন্যবাদ সবাইকে